you awesome you awesome people out there welcome back to my channel my name is nirupama and i hope you all are doing great well in today's video we are going to talk about prime stuff now i have worked as a cabin crew and i make a lot of videos about cabin crew but there were some people who were asking me requesting me to make a dedicated video about ground staff my previous video was about indigo airline if you want to work as a cabin crew with indigo airline what are the requirements what is the criteria i have discussed all of that in my previous video i will leave the link in the description box so once you're done watching this one you can watch my previous video and in today's video we are going to talk about ground staff so if you want to work as a ground staff with indigo airline what are the requirements what is the criteria we are going to discuss about that in today's video all right so yes without further ado let's get started now whenever you apply for any organization you need to have basic knowledge about the airline about the company so the ceo of the airline is rana datta the founder of the airline is rahul bhatia and rakesh gangwal the headquarters is in gurgaon and the parent company is interglobe aviation limited so ye thodi si basic cheeze hain jo aapko pata honi chahiye airline ke bare mein indigo airline ke bare mein jab aap uske liye apply karne ja rahe hain again indigo airline ek indian airline hai ek indian carrier hai और जब आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करते हैं तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं सो so, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप कैबिन क्रू की जॉब के लिए जा रहे हैं इंडिगो एयरलाइन में तो वहां पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू फ्लाई करते हैं पर अगर हम ग्राउंड स्टाफ की बात करते हैं तो वहां पर आप मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं नाउ बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट्स एंड द क्राइटेरिया फॉर द ग्राउंड स्टाफ लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंड स्टाफ सो व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ ग्राउंड स्टाफ तो जब भी आप एक एयरपोर्ट की बात करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे स्टाफ काम करते हुए दिखता होगा ठीक है यूनिफॉर्म में सो so, uh, जो भी एयरलाइन में जो भी लोग मतलब स्टाफ में जो काम कर रहे होते हैं उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं एक होता है इनफ्लाइट डिपार्टमेंट और दूसरा होता है जो ग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं सो इन फ्लाइट में वो लोग आते हैं जो फ्लाइट पे काम कर रहे होते हैं तो जैसे कि हमारे कैबिन क्रू एंड कॉकपिट क्रू सो पायलट्स एंड कैबिन क्रू आर पार्ट ऑफ इन फ्लाइट डिपार्टमेंट और बाकी जो ग्राउंड हो गया जितना भी और लोग आते हैं वो ग्राउंड डिपार्टमेंट में आ जाते हैं हमारे ठीक है सो आपका कमर्शियल हो गया वहाँ पे स्टाफ आपका केटरिंग स्टाफ हो गया आपका सिक्योरिटी स्टाफ हो गया टिकटिंग काउंटर पर जो बैठते हैं चेकिंग काउंटर पर जो बैठते हैं सो ये जो स्टाफ आपको दिखता है यूनिफॉर्म में ऑन ग्राउंड ये हमारा ग्राउंड स्टाफ होता है ठीक है अब ग्राउंड में भी आपके बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता जैसे मैंने आपको अभी मैंने कुछ नाम आपको अभी गिनाए हैं ठीक है सो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके लिए वो रिक्रूट करते हैं लोगों को ठीक है और आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द एयरपोर्ट लाइक जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे भी फ्लाइट के बारे में एयरक्राफ्ट के बारे में एयरपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता था ठीक है जितना एक पैसेंजर को पता होना चाहिए सिर्फ उतना ही पता था उससे ज्यादा कुछ नहीं पता था उसके बाद में जब ट्रेनिंग हुई देन आई गॉट टू नो अबाउट माई रोल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू वर्क इन साइड एन एयरक्राफ्ट हाउ टू कंडक्ट माई सेल्फ कैसा डेकोरेम मेंटेन करना है वो सारी चीजें हमें सिखाई गई थी कैसे पैसेंजर्स को हैंडल करना है सो ग्राउंड स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझ लीजिए इज टू एंश्योर द कम्फर्ट एंड सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स ऑन ग्राउंड सो इन फ्लाइट कौन ध्यान रख रहा है पैसेंजर्स का हम लोग कैबिन क्रू एंड पायलट आ दे ऑन ग्राउंड कौन ध्यान रख रहा है द ग्राउंड स्टाफ राइट सो चाहे उनको कोई क्वेरी हो कोई डिस्कम्फर्ट हो तो वो ग्राउंड स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं लेट से अगर मैं पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ एंड मुझे नहीं पता है कि अच्छा मुझे कहाँ से बॉर्डिंग पास लेना है और मुझे बॉर्डिंग पास लेना भी है बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है ठीक है या बैग कहाँ पे चेकिंग करना होता है या एक्सेस बैगेज कहाँ पैक पे करना होता है या मान लीजिए कोई फ्लाइट चेंज करवानी मुझे पहले पटना जाना था बट अब मुझे रायपुर जाना है यू नो चेंज ऑफ प्लान सो वो टिकट्स वगैरह चेंज कैसे होंगी ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए और आपकी मदद करने के लिए ग्राउंड स्टाफ होता है सो दैट वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ग्राउंड स्टाफ एंड नाउ लेट स्टार्ट विद द क्राइटेरिया सबसे पहला क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन नाउ द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ ग्राउंड स्टाफ जॉब इज ग्रेजुएट सो यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट ठीक है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए ऐसा नहीं है कि आप अभी परस्यू कर रहे हो मतलब आप अभी सेकेंड ईयर में हो या अभी फर्स्ट ईयर में हो या 
फिफ्थ सेमेस्टर में हो नहीं आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एक रिकग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज द की बहुत जरूरी है कि आपकी अच्छी कमांड हो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस पे क्योंकि इंडिगो एक इंडियन एयरलाइन है तो आपको दोनों भाषाएं बोलनी आनी चाहिए ठीक है ये जो क्राइटेरिया है सिर्फ कैबिन क्रू के लिए नहीं है ग्राउंड स्टाफ के लिए भी है बिकॉज यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद द पैसेंजर्स सो इट्स नॉट जस्ट की फ्लाइट में ही पैसेंजर्स अलग होंगे सेम पैसेंजर्स यू विल फाइंड ऑन ग्राउंड एज वेल जो कि आपसे असिस्टेंस मांगेंगे आपसे बातचीत करेंगे यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद दैम सो यू नीड टू हैव good communication skills very very important again clarity in speech that is also very important now ab hum timings ki baat kare to jaise ki flight ke timings alag alag hote hain right flight kabhi bhi kisi time pe bhi ho sakti hai raat ko 3 baje bhi ho sakti hai din mein 3 baje bhi ho sakti hai 2 bhi baje bhi ho sakti hai afternoon mein ya raat ko 12 baje ya shaam ko 4 baje kitne bhi baje bhi ho sakti hai right सेम वेज ग्राउंड स्टाफ की भी शिफ्टिंग शिफ्ट अलग अलग हो सकती हैं तो जब भी आप कभी भी कोई भी फ्लाइट के लिए जाते हो एयरपोर्ट पे तो यू विल फाइंड ग्राउंड स्टाफ देयर एट ऑल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता है कि अच्छा ठीक है अब आठ बज गए हैं रात के या रात के छह बज गए हैं शाम के छह बज गए हैं तो इसके बाद अब ग्राउंड स्टाफ नहीं मिलेगा सिर्फ सुबह नौ बजे से लेकर शाम को छह बजे या आठ बजे तक की शिफ्ट थी नहीं चौबीस घंटे ग्राउंड स्टाफ होना चाहिए एयरपोर्ट पर क्योंकि चौबीस घंटे फ्लाइटें टेक ऑफ और लैंड करती रहती हैं सो देर हैज टू बी ग्राउंड स्टाफ एट द एयरपोर्ट You know, to conduct their duties, to help the passengers, to manage everything. तो उसके लिए ground staff होना चाहिए तो आपकी shift morning में भी हो सकती है और evening में भी shift हो सकती है ठीक है So आप visible होना चाहिए अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलोगे नहीं मैं तो रात को बिल्कुल नहीं उठ सकता मुझसे काम नहीं होता रात को या मैं early morning नहीं जग सकता You have to be very visible when you when it comes to this job, especially aviation. Whosoever is working with this industry. दे नो इट चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो उनको और टाइमिंग्स पे काम करना पड़ता ही है चाहे वो हमारे जो यू नो बेस स्टेशन में जो ऑफिस होता था हमारे एयरपोर्ट के अंदर वहां पे भी जो लोग काम कर रहे होते थे जो मैनेजमेंट के लोग होते थे दे ऑल्सो हैव टू बी अप एट ऑड टाइमिंग्स वर्क एट ऑड टाइमिंग्स सो यू ऑल्सो हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट यू कैन नॉट कम विद माइंड सेट की अच्छा ये सुबह नौ से पांच की शिफ्ट है और बस मुझे इतना ही काम करना है नहीं आपकी मॉर्निंग शिफ्ट्स भी हो सकती हैं आपकी नाइट शिफ्ट्स भी हो सकती हैं सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट दूसरी चीज जो आती है प्रेशर वर्क अंडर प्रेशर नाउ यू नो ओ टी पी इज अ थिंग इफ यू टॉक अबाउट इंडिगो इंडिगो इज फेमस फॉर ओ टी पी ओ टी पी इज ऑन टाइम परफॉर्मेंस सो दे हैव टू मेक श्योर दैट दे टेक ऑफ ऑन टाइम दे लैंड ऑन टाइम और बिफोर टाइम टू मेनटेन वट इज सेम क्या बोलते हैं रेपुटेशन अ गुड रेपुटेशन ठीक है पैसेंजर क्यों ट्रैवल करेगा आपके एयरलाइन के साथ अगर उसे पता है कि अच्छा मैं मुझे पता है कि ये एयरलाइन नो मैटर व्हाट ये टाइम पे टेक ऑफ करती है टाइम पे लैंड करती है मैं समय पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा कुछ भी हो यू नो दे विल मेक श्योर दैट आई विल रीच ऑन टाइम सो माय फर्स्ट प्रिफरेंस विल ऑटोमेटिकली विल बी दैट पर्टिकुलर एयरलाइन और राइट सो इंडिगो उस चीज के लिए जाना जाता है जब हम ओ की बात करें तो आप ऐसे आराम से काम नहीं कर सकते हैं यू लिटरली हैव टू बी ऑन योर टूर्स यू हैव टू रन यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरी इज ऑन टाइम चाहे वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करना हो चाहे एयरक्राफ्ट लैंड करने के बाद प्लेनिंग हो चाहे कैबिन क्लियरेंस हो कैबिन क्लियरेंस इज अनादर डिपार्टमेंट जो ग्राउंड स्टाफ जो ग्राउंड डिपार्टमेंट में आता है तो कैबिन की सफाई हो या मेक श्योर sure करना हो कि सिक्योरिटी प्रॉपरली चेक हो चुकी है लोगों को बोर्डिंग पास टाइम पे मिल चुका है और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी चेक जो होती है स्कैनिंग वगैरह हो चुकी है टाइम पे बैक चेक इन होके एयरक्राफ्ट पे लोड सो ये बहुत सारी चीजें होती है जो आपको देखना पड़ता है जो इंसान जिस भी डिपार्टमेंट में काम करता है उसको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा ठीक है एंड एट टाइम्स क्या होता है एडवर्स कंडीशन हो सकती है वेदर कंडीशन हो सकती है कि कभी मौसम गला खराब है तो सी अब मौसम में कुदरत पे तो किसी का जोर नहीं है ठीक है तो हो सकता है कि आप एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर सकता है नो अभी थोड़ा डिले हो गया अब क्या फाइनली उनको मौका मिला है टेक ऑफ करने का कि क्लियरेंस मिल गया है कि नाउ दे कैन टेक ऑफ उस टाइम पे दे लिटरली हैव टू रन चाहे वो इन फ्लाइट डिपार्टमेंट की बात करें चाहे वो यू नो कैबिन क्रू या पायलट की बात करें दे ऑल्सो हैव टू रैप अप एवरीथिंग क्विकली सेम फॉर द ग्राउंड स्टाफ दे ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग हैपन बिकॉज क्या होता है ना एक फ्लाइट डिले होती है ना उसके पीछे दूसरी फ्लाइट तीसरी फ्लाइट डिले होती जाती होती जाती होती जाती है तो so, बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है आपका एट टाइम्स कभी कभार ऐसा हो सकता है आपके कली की तबीयत खराब हो गई अब आपको उसकी जगह काम करना पड़ेगा
सेट ऑफ क्रू टू कम एंड टेक ओवर ताकि हम डिप्लेन हो पाए पर कभी उनको टाइम लग जाता था कि सिक्योरिटी नहीं ये नहीं वो नहीं और हमें वहीं पे आके मैन कभी कभार हमें दूसरी फ्लाइट के लिए बॉर्डिंग करवानी पड़ती थी पैसेंजर्स की जब तक यू नो एंड लाइट एट द एंड के जब दरवाजे बंद होने वाले हैं तब क्रू आता था तो ऐसी चीजें भी होती हैं ठीक है सो यू शुड बी एबल टू वर्क अंडर प्रेशर ठीक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज मतलब ये माइंड सेट बना के चलो कि ऐसी चीजें भी होंगी इट वुड बी फन बट यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट अगेन नाउ इफ यू टॉक अबाउट टैटूज सो सेम क्राइटेरिया है नो विजिबल टैटू जब आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो इट शुड नॉट बी विजिबल ठीक है मैं तो कह रही हूँ इफ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री यू शुड नॉट हैव अ टैटू अगर आप मुझे बोलते हो इट वॉज योर चाइल्डहुड ड्रीम तो भाई आपको टैटू बनाना ही नहीं चाहिए क्योंकि आई एम श्योर जितने लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और नहीं भी बनना चाहते हैं दे आर दे आर अवेयर अबाउट द फैक्ट कि दे आर नॉट अलाउड टू हैव अ टैटू और एटलीस्ट अ टैटू विच इज विजिबल सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी दैट इफ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री तो कुछ टाइम के लिए ये जो टैटू वाला प्रोग्राम है इसे पोस्टपोन कर दीजिए बाद में जब आप क्रू बन जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कैसे रूल्स रेगुलेशन है बना सकते हैं नहीं बना सकते देन यू कैन टेक अ रिस्क बट जब तक जॉब नहीं मिलता है तब तक आई वुड से जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द डिटल एंड मार्क्स अगेन द सेम थिंग यू थोड़े मार्क्स वगैरह नहीं होने चाहिए अगर है वो तो कंसील कर लीजिए सेम मेल फीमेल दोनों मेकअप लगा सकते हैं हल्का सा कंसीलर लगा के यू कैन कंसील योर मार्क्स ब्लेमिश इफ यू हैव एनी रेस्ट इज ऑल द सेम नेक्स्ट पॉइंट इज एज सो कितने से कितने एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं तो 18 से लेके 27 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं अगेन फ्रेशर का सेम कॉन्सेप्ट है अगर आपने पहले कभी काम नहीं करा है एविएशन इंडस्ट्री में तो यू बिकम अ फ्रेशर राइट एंड नाउ इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट सो यू कैन अप्लाई अगेन आपकी एज कम से कम अट्ठारह साल होनी चाहिए अट्ठारह से लेके सत्ताईस साल के बीच के लोग जो है एटीन से लेके ट्वेंटी सेवन के बीच के जो लोग हैं they can apply for the ground staff job if you are a fresher again if you are an experienced person in the aviation industry then you can apply for the ground staff job till the age of 35 now agar aap ek bar interview de chuke ho individual airline ke sath for the ground staff job aur aapka selection nahi hua hai to aap reapply kar sakte ho sakte ho aap reapply kar sakte ho after 6 months ek aur cheez jo main aapko batana chahungi jo ki bahut zaruri hai wo ki ye hai कि इंडिगो एयरलाइन कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते हैं जब वो इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं तो अगर आपसे कोई पैसे चार्ज करता है कि आप टू थाउजेंड रुपीज थ्री थाउजेंड फाइव थाउजेंड जो भी अमाउंट बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ डीएम्स वेर पीपल दे आस्क मी देर वॉट शुड वी डू दिस पर्सन आस्किंग फॉर दिस मनी शुड वी पे तो दे डोंट आस्क एनी मनी यू नो ड्यूरिंग द इंटरव्यू सो मेक श्योर कि ये ऐसे फ्रॉड चीजों से लोगों से आप दूर रहें एंड डोंट यू डोंट हैव टू पे एनी मनी टू एनी वन चाहे वो एक रुपये क्यों ना हो Now when you go for the interview, appearance matters. So you make sure same चीज well groomed होना चाहिए ठीक है तो मैंने grooming के बारे में मैंने body language के बारे में और मैंने makeup के बारे में और हेयर स्टाइल के बारे में वीडियोज बना चुकी हूँ अपने चैनल पे इट इज देयर ऑन माई चैनल ठीक है आई विल लीव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो जितने भी रेलिवेंट वीडियोज हैं जो मैं अभी तक बना चुकी हूँ वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं ठीक है रेफरेंस के लिए तो अगेन सेम चीज जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं चाहे वो ग्रांड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए जाए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लुक योर बेस्ट बॉडी लैंग्वेज आई टोल्ड यू वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू हैव द पॉजिटिव यू नो अप्रोच यू नीड टू हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड विच यू डिस्प्ले ठीक है कोई भी एटीट्यूड एरिगेंस इज नॉट एंटरटेन अगर आपको लगे दिस इज नॉट द जॉब फॉर यू ठीक है क्योंकि दिस जॉब इज अबाउट चाहे वो ग्राउंड स्टाफ का जॉब हो या कैबिन क्रू का जॉब हो इट इज अबाउट बींग हम्बल एम्पथाइजिंग विद पीपल सो हियर इफ यू कम विद माइंड सेट कि मैं किसी की क्यों सुनू या इसने मुझे कैसे बोल दिया आपको सुनना पड़ेगा यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट सो पैसेंजर्स अगर आप ये सोचो कि सिर्फ कैबिन क्रू को सुनाता है ऐसा कुछ नहीं है ग्राउंड स्टाफ को भी सुनाता है ठीक है सो यू हैव टू बी प्रिपेयर यू हैव टू कम विद द माइंड सेट और राइट and the interviewer they may ask you these questions ki what will you do in this situation what will you do if a passenger is, is shouting at you how you will how you will handle the situation so you will tell them that i will stay calm i will you know listen to him apart from his yelling and everything eliminate all of that and try to gather the information the problem and try to resolve it with all the knowledge which i will get after my training तो आप ऐसा कुछ आंसर दे सकते हो डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी ले जाना तो आप अपना सीवी रेज्यो में लेके जाओगे उसका भी एक मैंने वीडियो बनाया था आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेज्यू में लेके जाना है आपका फोटोग्राफ लेके जाओगे पासपोर्ट साइज फॉर्मल अटायर में फुल फो
वो लेके जाएंगे और क्या लेके जाएंगे आप लोग मार्कशीट टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप उसकी भी मार्कशीट लेके जाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट पैन कार्ड पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स सो अगेन इंडियन नेशनैलिटी वाले पीपल ओनली दे कैन अप्लाई ठीक है इंडियंस कैन अप्लाई बिकॉज इट्स इन इंडियन एयरलाइन एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लोग बहुत पूछते रहते हैं सैलरी सैलरी वॉट इज द सैलरी सैलरी सो अगर हम ग्राउंड स्टाफ की सैलरी की बात करें जो कि इनिशियली आपको मिलती है वेन यू स्टार्ट यू नो योर करियर एज ए ग्राउंड स्टाफ तो वो हो सकती है आपके अट्ठारह हजार से लेके पच्चीस हजार के बीच में ठीक है अब वो डिपेंड करता है कौन सा डिपार्टमेंट है कितना आपका एक्सपीरियंस प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है इफ नॉट इन द एविएशन इंडस्ट्री कहीं और अगर आपने काम कर रखा है वहां का कोई एक्सपीरियंस है तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी सैलरी होती है ठीक है ऑल्सो असमी वॉज आस्किंग मी अबाउट द प्रमोशन लाइक इंडिगो में लीड होते हैं जो सीनियर क्रू होते हैं जो सीनियर कैबिन क्रू इंचार्ज होते हैं उनको लीड कहा जाता है तो उन्होंने किसी ने पूछा था कि ग्राउंड स्टाफ में भी ऐसा होता है येस ग्राउंड स्टाफ में भी ऐसा होता है प्रमोशन होते हैं डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं इंचार्ज होते हैं सुपरवाइजर्स होते हैं तो इनिशियली वेन यू गो तो ऑफकोर्स यू विल नॉट बी अ सुपरवाइजर और इन इंचार्ज और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट धीरे धीरे जब आप आपका काम होता है आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऑफकोर्स यू विल गेट द प्रमोशन इनिशियली यू नीड टू लर्न हाउ थिंग्स वर्क बिकॉज थियोरेटिकली येस आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आपको सिखाया जाएगा बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट कभी कभार होती है थियोरेटिकल नॉलेज से जो प्रैक्टिकली आप हैंडल करोगे ऑन ग्राउंड चीजों को विल गेट मोर एक्सपीरियंस मोर एक्सपोजर एंड आपकी नॉलेज भी और बढ़ेगी एंड देन दैट विल मेक यू मोर सुटेबल फॉर द जॉब आई वुड से दैट कि आप अपने जो मास्टर्स भी हैं वो भी कर लीजिए ठीक है साइड साइड बाय साइड क्योंकि ग्राउंड स्टाफ में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं या फिर अगर आपको सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो तो उसमें वो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं ठीक है तो वेन यू अप्लाई फॉर द जॉब यू कैन अप्लाई इफ यू आर अ ग्रेजुएट पर अगर आपको आगे अगर आप फ्यूचर देखते हैं तो आप आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लीजिए ना लेट्स टॉक अबाउट पर्कस एंड बेनिफिट्स सो जब आप इंडिगो एयरलाइन के साथ एज ए ग्राउंड स्टाफ काम करते हैं तो आपको डिस्काउंटेड टिकट स्टाफ ट्रैवल भी हम उसे कहते हैं उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है सो so बेसिकली उसमें आपको जो टिकते हैं जो फ्लाइट के टिकते हैं बहुत ही नॉमिनल दामों में मिलती है उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है विच इज़ देयर ऑन माई चैनल इनफैक्ट दो वीडियोज़ बना रखी हैं सो आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू नो गेट टू नो मोर अबाउट दिस स्टाफ ट्रैवल ये फैसिलिटी पायलट्स को भी मिलती है और ग्राउंड आपका कैबिन क्रू को भी ये फैसिलिटी मिलती है और इसे आप अवेल कर सकते हो खुद के लिए अगर आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं तो और अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी सो so, आप उनको भी ट्रैवल करवा सकते हैं और खुद भी ट्रैवल कर सकते हैं बहुत ही कम दामों में एक और पर्क जो आपको प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा वो है हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको वो मिलता है उसके अलावा पिकअप ड्रॉप तो स्पेशली फॉर फीमेल एम्प्लॉयज उनको पिकअप ड्रॉप मिलता है ठीक है अगर मैं ग्राउंड स्टाफ की बात करूँ तो उसमें सिर्फ फीमेल्स को मिलता है कुछ स्टेशन में मेल uh, जो एम्प्लॉयज है उनको भी मिलता है डिपेंड करता है कौन सी जगह है क्या कनेक्टिविटी है तो उसको मद्देनजर रखते हुए उनको भी मिलता है बट स्पेशली जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनको आपका पिकअप ड्रॉप मिलेगा ग्राउंड स्टाफ की बात कर रही हूँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैबिन क्रू आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राउंड स्टाफ स्पेशली जब आप नाइट शिफ्ट करते हैं ठीक है जैसे मैंने आपको बताया और टाइमिंग्स हो सकते हैं तो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट भी हो सकती है आपकी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है सो स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट यू विल गेट द पिकअप एंड ड्रॉप स्पेशली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स फॉर द फीमेल एम्प्लॉयज और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या वो मैरिड फ्रेशर्स को हायर करते हैं तो फ्रेशर्स मैं आपको बता चुकी हूँ जिन लोगों ने पहले कभी काम नहीं किया है एविशन इंडस्ट्री में तो आप फ्रेशर हो जाते हैं तो जी हाँ आप काम कर सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तब भी आप काम कर सकते हैं एज मैंने आपको बता दी अट्ठारह से साल से लेकर सत्ताईस साल के बीच में अगर आपकी एज है और आप मैरिड हैं सो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड या दैट्स वेरी मच इट अबाउट रेज वीडियो बहुत गर्मी है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पसीने में लत पर तो रखी हूँ मैंने ए सी बंद कर रखा है फैन बंद कर रखा है बिकॉज मुझे इसकी खटापटा नहीं चाहिए वीडियो में ठीक है सो आई रियली होप दैट यू लाइक माई एफर्ट्स एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाइंड इट हेल्पफुल इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स विद पीपल यू नो जिनको इसकी वीडियो की आवश्यकता हो प्लीज शेयर विद दैम एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो and subscribe to my channel press the bell icon next to your subscribe button so that you will be notified next time i upload a video also i'm planning
बहुत ऐसे कुकू हैं जिनको मैंने बहुत टाइम बाद में कॉल करी कि अच्छा तू अच्छा विस्तार के साथ काम करना जब बता रहा मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन देना अच्छा इस एयरलाइन के साथ प्लीज इन्फॉर्मेशन देना सो आई एम ट्राइंग टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन सो प्लीज गाइड स्टे टून ठीक है प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो अबाउट अदर एयरलाइंस एंड यार दैट्स प्री मच इट फॉर दिस वीडियो I really, really hope you like my efforts. You appreciate them, and if you have nice things to say, please leave it in the recommend section below. I would love to read it. And yeah, I am damn sleepy. Me, yeah, को सब को पता चल रहा होगा. ठीक है, so I'm gonna sleep now. And you guys, take care. I shall see you in my next one.